Hi, ich bin Lua und heute gibt es ein etwas anderes Video als sonst. Ich dachte, ich erweitere mal stückweise mein Horizont, mein Repertoire, French Words, ähm, und mache heute mal was, was überhaupt nicht mit Büchern oder Geschichten im weitesten Sinne zu tun hat. Und deswegen gibt es heute ein Geschenkevideo, wie ihr vielleicht schon im Titel erkannt habt. Ähm, Story dahinter ist, ich mache relativ gern Leuten Geschenke. Ich finde das sehr toll, wenn Leute sich darüber freuen. Und meine beste Freundin bricht in ein paar Wochen zu einem Auslandssemester auf in Skandinavien. Also es geht in den Norden, es geht ins Kalte und da sie auch zu ihrem Geburtstag weg ist und halt auch generell, weil sie ein halbes Jahr nicht da ist und da dann komplett irgendwie neu fußfest, sage ich mal, dachte ich, es wäre ganz süß, ihr ein Abschieds-Geburtstagsgeschenk zu machen. Und ich erkläre euch jetzt, wofür ich mich entschieden habe, warum ich mich dafür entschieden habe. Packt den Spaß ein und ja, vielleicht könnt ihr daraus ein paar Ideen für ähnliche Geschenke mitnehmen. Okay, soweit, so gut. Ich mache jetzt mal meine Haare zusammen, weil wir jetzt in den Aktionsmodus gehen und hier in diesem Raum ungefähr 100 Grad sind. Alles klar, los geht's. Ich war bei Thalia, wer hätte es gedacht. Meine Freundin und ich mögen beide sehr gerne Bücher und Thalia hat auch sehr viele andere sehr süße so Goodies, kleine Geschenke, ähm, die ganz gut passen thematisch. Und ja, das zeige ich euch jetzt erstmal, was ich so mitgenommen habe. Angefangen bei einem Buch. Ich meine, wenn man ein halbes Jahr weg ist, muss man trotzdem lesen. Man kann ja nicht einfach ein halbes Jahr aufhören, Bücher zu lesen. Und ich habe ihr ganz, ganz, ganz oft ein bestimmtes Buch empfohlen, was ich hier auf dem Kanal auch schon mehrfach empfohlen habe. Und das ist eigentlich Red, White and Royal Blue von Casey McQuiston. Das ist die deutsche Variante und die haben sich dafür entschieden, es einfach nur Royal Blue zu nennen. Ganz ehrlich, ich kann es ihnen nicht verübeln, weil Red, White and Royal Blue ist ganz schöner Zungenbrecher für deutsche Zungen. Ja, und deswegen kriegt sie jetzt endlich von mir die deutsche Variante, damit sie es endlich mal liest, weil ich kann es nicht, nicht erwarten. Das ist so das Haupt. Ding. Und dann habe ich drumherum noch ein paar Sachen. Zum Beispiel gab es diese niedlichen, flauschigen äh, Handwärmer, die aussehen wie Katzen. Meine Freundin hat zwei Katzen. Die sind leider nicht schwarz und weiß, das wäre natürlich perfekt gewesen, aber sie finden Katzen natürlich auch sehr süß. Und Handwärmer sind für die kalten Regionen Skandinaviens natürlich eine gute Sache, dachte ich, und deswegen hat das einfach perfekt zusammengepasst. Und deswegen diese Katzenhandwärmer. Passend zum Thema Katzensocken. Also warme Socken in der Kälte, ich glaube, das ist eindeutig. Und das hier sind so sehr süße Katzensocken, auch von Thalia. Und ich glaube, ich hoffe, die werden ihr gute Dienste leisten, die Füße warm zu halten. Und ja, also. Wenn man niedliche, bunte Socken nicht toll findet, was hat man dann überhaupt Spaß im Leben so? Also wenn sie die nicht mag, dann können wir auch gleich die Freundschaft kündigen. Nein, war, war ein Scherz. Katzensocken. Dann habe ich noch äh, hier so eine kleine äh, Stringlights, also so eine Mini-Lichterkette mit so kleinen Wäscheklammern dran zum Fotos aufhängen. Einerseits süß als Erinnerung, dann kann sie ein paar Fotos von hier mitnehmen. Ich werde auch wahrscheinlich noch zwei, drei Fotos ausdrucken von ihr und mir, beziehungsweise unserer ganzen so, Gruppe. Und andererseits ist es natürlich auch gleich Deko für das, äh, die neue Wohnung, das neue Zimmer, was sie dann halt beziehen wird, was ja wahrscheinlich relativ kahl ist am Anfang. Das war die Idee hier hinter, wieder von Thalia, aus dieser kleinen ja, Sektion, wo halt so andere Sachen sind. Und ich dachte, das ist eine ganz gute Idee. Und sieht auch im Geschenk sehr gut aus, so als Präsentation, wenn da ein bisschen was leuchtet. Zu guter Letzt 
eine kleine Karte. Ich bin kein großer Kartenschreiber, aber ich dachte, das sieht ganz süß aus. Und die hat hier, ich hoffe, das sieht man, so einen Aufdruck, so 3D-mäßig, ähm, mit einem Kaffee oder heiße Schokolade, je nachdem, wie man sieht, und einem Donut. Und da steht drauf, es gibt, beste es gibt Freunde, es gibt beste Freunde und es gibt uns. Und die fand ich sehr süß. Die ist nicht so spezifisch geburtstagsmäßig, weil es ja auch ein allgemeines Geschenk ist. Und die ist aber auch nicht, ja weiß ich nicht, nicht so, so weggehmäßig, weil da gibt es auch relativ wenig. Und dann dachte ich, ist das ein ganz guter Kompromiss. Dann habe ich äh, ein Behältnis dafür gesucht und ich dachte eigentlich, ich nehme eine Geschenktüte oder so eine Pappgeschenkkiste und war dann bei Depot und mal wieder in äh, Depot Fashion muss man sich halt auch eine halbe Niere rausschneiden, um sich da irgendwie Geschenktüten und Geschenkpapier leisten zu können. Also eine Geschenktüte hatte irgendwie 3 Euro gekostet und es ist literally ein Stück Pappe. Und dann war ich bei Nanunana und dann hatten die diese, ja gut, diese kleinen, die so aussehen wie so, ja, wie so Einkaufskörbe in klein. Und die sind gerade mega im Trend, so als Deko-Element und die hat einfach auch 2,95, also 3 Euro gekostet. Und dadurch, dass sie auch tatsächlich zusammenklappbar ist, was ich jetzt nicht zeigen kann, aber ihr müsst mir glauben, die kann man auch flach zusammenklappen, dachte ich, das ist doch eigentlich viel besser, dadurch, dass sie das halt theoretisch auch mitnehmen kann, wenn sie das möchte und als, ja, für, was weiß ich, auf dem Schreibtisch für Schreib- und Ensilien oder in einem Kleiderschrank oder eine Kommode als kleiner Unterteiler benutzen kann und dann hat das halt auch gleich einen Sinn, obwohl es nur Verpackung ist, in Anführungsstrichen. Und hier drin habe ich jetzt, leider passt es farblich nicht so gut, aber die ganzen blauen Fäden rauszusuchen, wäre halt auch einfach zu viel des Guten gewesen. So also Frillies aus einer alten, ich glaube, das ist eine Chest of Fandoms Box, um das hier ein bisschen flauschiger zu machen. Im ersten Schritt ziehen wir mal hier den Sticker ab. Das ging Gott sei Dank recht gut. Übrigens, äh, wenn das Video herauskommt, habe ich ihr das Geschenk schon überreicht. Also Geheimhaltung und so ist alles kein Problem. Und ich hoffe natürlich, sie freut sich drüber. Ja. Wie machen wir denn weiter? Ich überlege gerade, ob ich alles einpacke. Ich glaube, die Socken lasse ich zum Beispiel offen. Dann muss ich nur noch den Preis abfummeln. Ganz wichtig. Geschenkehack, könnte man fast sagen. Immer die Preise von allem abmachen, wo es geht. Und ich denke, die Socken kommen hier einfach, weiß nicht, vielleicht nochmal, vielleicht so rum, zusammengefaltet. So, hier so rein. Dass sie dann hier so in der Ecke so liegen. Und ich denke, die beiden Sachen packe ich ein. Da fällt es mir gleich aus der Hand. Ich habe ein wenig Auswahl zum Einpacken. Also hier nochmal der Korb mit diesen blauen Frillis drin. Und ich habe theoretisch das Geschenkpapier, was halt... Naja, ich weiß nicht, ob ich so viele Farben introducen will. Das Geschenkpapier würde aber natürlich ganz gut zu der Karte passen. Dann haben wir noch das McDonalds Geschenkpapier, wie meine Freunde es gerne nennen. Was ich dachte zur Kiste passt, aber nicht wirklich. Also würde ich sagen, das fällt raus. Und zu guter Letzt haben wir noch einfaches so Packpapier, was halt auch ganz schön aussehen kann mit einer bunten mit einem bunten Band drum oder so. Und ich denke, ich nehme das oder ich nehme beide. Also eins so und eins so. Ich hätte halt wirklich gern diese dunkelblauen Papierfetzen raus, aber ich glaube, das wird mir nicht vergönnt sein. Gut, wir nehmen das hier.
So, jetzt, da wir unsere eingepackten Pakete haben, was gar nicht lange gedauert hat. Ich habe gesehen, man sieht hier das Buchcover ein bisschen durch, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ähm, ja, Brauch, braucht man Tipps zum Geschenke einpacken. Hier diese Falzlinie beim ersten Mal zusammenfalten, immer einmal umknicken, dann sieht die sauberer aus. Und ansonsten, ja, immer schön überstehende Sachen abschneiden. Das hilft unglaublich. Und jetzt... Schauen wir mal in meiner Geschenkbandkiste, ob ich irgendein süßes Geschenkband habe, was eventuell vielleicht sogar zu dem Blau passt. Das wäre hinreißend. Irgendwie, ich hatte doch auch mal noch, ich vermisse hier gerade ein paar Geschenkbänder. Keine Ahnung, wo die hin sind. Ich muss sie wahrscheinlich mal suchen. Ich hätte hier so ein, so ein fettes Pinkes, was relativ gut passen würde. Vielleicht mache ich da nur das Kleine mit, weil das halt, ja, ein gutes Band ist. Oder das Große. Das Kleine ein bisschen einpacken, das Große einfach so. Ja, dann kann man vor dem Großen vielleicht noch ein, eins von den Bildern von der Lichterkette vormachen oder so. Okay, also wir nehmen hier dieses dicke, pinke, ja, also das ist schon ein Zwirn eher. Machen das einmal um das Kleine. Ungefähr ja. so. Machen wir es nochmal. Wir machen es nochmal. Abmessen kann man übrigens, also wenn man weiß, wie man die Länge braucht, man legt das hier an dem einen Ende so an, zieht das lang, schiebt das dann zum Ende, zieht das wieder lang. Jetzt habe ich es quasi zweimal rum. Und ich glaube aber, ich will viermal und dann immer noch viel zu viel extra. Das ist wichtig. Nicht, dass man auf einmal zu wenig Band hat. Wir schauen mal, ob ich es halbwegs getroffen habe. Ich habe jetzt so ein Stück Band. Fange jetzt auf der guten Seite an, das zu wickeln. Hier einmal hinten drum, dann hinten so, dass es sich überkreuzt. Wieder nach oben. Und dann sehen wir, dass wir es nicht gleichmäßig haben. Also machen wir so, dass sie gleichmäßig sind. Überkreuz wieder. Okay, und wenn wir jetzt hier sind, kann man es einfach verknoten. Was ich aber für mich äh, besser finde, ist, es ist sehr schwierig, das so hoch zu halten. Ich stecke immer beide nochmal durch. Ich zeige das jetzt mal und dann mache ich es richtig. Also ich stecke beide durch. So. Hm. Ziehe die dann fest. Das mache ich jetzt mal kurz. Ja. So ungefähr. Und dann knote ich die so über, kriege ich das hier irgendwie hin, so über Kreuz zusammen und dann hat man so ein kleines süßes Paket und dann würde ich sagen, wir haben hier unseren Korb, hier das Buch mit rein und dann das kleine Geschenk vielleicht ein wenig in den Vordergrund und so sieht das Ganze bis jetzt aus. Vielleicht kann ich auch noch mal ein bisschen was rausnehmen. Jetzt kommt die Lichterkette und ich glaube, okay, ich denke, man kann jetzt ungefähr sehen, wie das hier drin so aussieht. Alles so ein bisschen hinlegen, dass man so ein bisschen erkennt, was hier alles drin liegt. Dann haben wir noch die Lichterkette und ich packe die jetzt mal aus. Wir haben, ich muss es jetzt mal nach unten zeigen, wir haben hier diese große Lichterkette. Und wie gesagt, ich äh, druck noch zwei, drei Fotos von uns aus und mache die hier rein. Erstmal gucke ich aber, ob die funktioniert. Okay, ich habe jetzt mal ganz dreist äh, Batterien aus einer anderen Lichterkette geklaut, die ich hier rumliegen hatte. Ah, und tada, sie geht. Das heißt, wenn ich ihr das Geschenk überreiche, werde ich einfach die Lichterkette anmachen. Und ich würde sagen, dass Battery Pack verstecken wir auch hier hinten. Irgendwie so, dass man noch gut an den Anschalter rankommt, aber das jetzt nicht irgendwie komplett sichtbar ist. Die komische Schlaufe verstecken wir auch hier einfach hinten unterm Geschenk. Und dann lassen wir die einfach hier so vorne so drin rumlaufen. Vielleicht hinter das Buch noch, dass ein bisschen Abwechslung drin ist. So mit den kleinen Spangen hat man ein bisschen Kontrolle, wo man das hinsteckt. Wenn ich die jetzt anmache, 
leuchtet das hier so süß. Und dann ganz am Ende, die werde ich aber einfach privat nach diesem Video schreiben. Ich kann sie aber schon mal rausholen. Ich denke auch, ich werde die nicht in Umschlag machen, weil, also hier ist ein Umschlag bei. Aber ich glaube, die sieht dann so doch niedlicher aus. Und dann kommt die hier irgendwie vorne mit rein. Und dann haben wir ein niedliches Geschenk. Das hier ist das fertige Körbchen minus die äh, zwei, drei Fotos, die hier noch rangesteckt werden. Aber ja, das ist eine mögliche Idee für ein Abschiedsgeschenk. Natürlich ähnlich umsetzbar für andere Geschenke. Die Idee mit dem Korb zum Beispiel finde ich ganz schön und die ist vielseitig einsetzbar. Und wie gesagt, die sind auch gar nicht teuer und gibt es in verschiedenen Farben. Dieses Video ist nicht gesponsert. Ähm, ja, sagt mir doch gerne, was ihr von der Idee mit dem Geschenk haltet, ob ihr noch weitere Ideen habt und ob ihr noch weitere Geschenkideen von mir sehen wollt. Und dann war es das mit dem Video. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr darüber nachdenkt, meinen Kanal zu abonnieren. Das hilft mir sehr. Und seid ihr auch für das oder die nächsten Videos dabei. Ansonsten schaut gerne mal auf Instagram oder TikTok vorbei. Das ist beides unten in der Beschreibung verlinkt. Und dann hoffe ich, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Ciao!